everyone, welcome back to my channel. Uh, this is Shirley Pilais. Um, Pag-usapan natin guys about sa Kappa Ministries Foundation or Kappa International. Ano ba yung tawag nun? Nagkabalibaliktad na. And uh, maraming nagsasabi na hindi talaga siya scam. Yan, yung word na scam. Yan, marami mostly sa mga um, mga members na nakaranas ng blessing na tinatawag nila or interest ay hindi siya scam. Yan, hindi siya scam dahil bakit? Dahil kumikita sila ng pera. Yan, kumikita sila guys. At nag naging okay yung ano nila, life. Yung buhay nila ay naging okay. So, bakit nga ba scam? Ay nag-improve nag naman yung buhay nila. So, ayon sa mga members yun. Ayon sa mga tao na nakaranas na uh, kumita nga talaga. Yan, mayroon siyang revenue na tinatawag. So, bakit nga ba may revenue? At bakit scam siya? Yan. Um, para sa aking explanation guys, ganito. Ang mga tao ay nagsasabi na hindi siya scam dahil kumikita, di ba? Pero, yan, kapa na naman. Yung kapa, ano, international school or kapa na sapatos. The, isang P lang pala yun. So, ang ang mga tao nagsasabi na hindi siya scam dahil kumikita, pero hindi naintindihan ng mga tao guys na na mayroon tayong batas. Ang batas ay batas at hindi yun pwedeng baliktarin. Ang kapa ay isang, naka, ano siya, naka-registered siya na isang religious um, organization. Yan, isa siyang religio religious organization. At nagtaka yung sec dahil naka-register siya, di ba, na religious organization, but nagbibigay, nag-aalok sila ng investment. Ang religious organization ay um, religious organization about religion, religion yun, about sa mga ganyan na bagay. Pero nagtaka yung uh, SEC dahil meron silang inaalok na donations. Okay lang sana guys na mag-donate tayo, ano? Dahil magandang bagay yun, mag-donate tayo para makatulong. But, kapag, kapag ang donation ay nagpa-promise na ng uh, interest, doon na pumasok ngayon ang SEC. Bakit? Mayroong uh, makukuhang blessing ang donation na yun or ito tinatawag nilang ano yan eh, investment and then equals um, interest yan bakit mag donate ka lang naman bakit magka interest ba diba? pwede mo yung pag pagkukrosin pare pareho lang ibig sabihin so bakit ka mag Magdodonate ka lang naman bakit may interest or blessing. Yung blessing guys na sinasabi, yung blessing ay kusa yang binibigay or uh, blessing yung galing sa Panginoon na gumanda ang ating buhay dahil gumawa tayo ng maganda. Pero ito ay involved na ang pera. Parang um, kumbaga hindi na siya ano yung parang sa sa isip lamang kundi as in Uh, physical na siya, makikita mo na na ikaw ay nagbigay ng pera, meron kang abot, parang ganun. So, ito ang nagpa um, nag ano sa, sa SEC na 
uh, para sitahin ang kapa. Kaya, bakit ganun? Nangyaring ganun eh. Ano kayo? Religious organization. Bakit may ganyan? So, para sa akin, um, ang, ang style ng kapa international ay isang scam. Dahil, hindi ito sumusunod sa batas. Dahil, um, very, ano sila, sabi, sabi nga eh, mathematically impossible. yon Mathematically impossible. Yan. Dahil ang kapa um, dapat magkaroon sila ng 15 billion 15 billion um, per month nakita para masusten masustentuhan nila ang mga members nila na halos 10 million na yata eh na members nila masustentuhan nila lalo na yung mga nagbigay ng 10k uh, per uh, per donation 10k so sa mga nagdo-donate ng 10k uh, dapat nakatanggap na na yan sila ng 3k per month kasi uh, i-ano mo yan sa uh, latest kong ano upload may explanation na ako doon para paano makuha yung 30% ng 10k. So i-divide mo lang ang i-divide mo lang siya sa yung 30, i-divide mo lang sa 100. Yan para 30% yan ibig sabihin. So 30 divided by 100 equals uh, 0.3 um point 3 times 10 equals 3,000. Diba? So, yun. Kapag, kapag ikaw ay nagbigay ng 10K, dapat may, may 3K ka per month. So, ang per year mo, uh, 3K times 12, kasi 12 months per year, diba? Equals 36,000. Yan ang per year mo. So, diba guys, wala tayong question about sa nangyari sa ating mga kababayan, lalo na mga OFW, kagaya ko na nag-increase, nag-improve ang kanilang buhay. Uh, walang masama doon pero kung paano nag-improve ang kanilang buhay ay hindi naman kasalanan ng mga investor yun guys di ba pero yung paraan ng kapa yun ang mali dahil uh, very impossible na um, matustusan ito at ang sinasabi pa ng kapa itong um, secure, uh, investment na ito ay for life lifetime niya na ibibigay nila kapag nag donate ka or nag invest ka ng 10k paano na yung <clears throat> paano na yung nag donate ng 100k so may 30 30k sila per month paano na yung nag donate ng 1 million so may 300k sila per month diba um, paano tustusan ng kapa yun sabi ng sec wala silang ano wala silang um um anong tina viable business na tinatawag na magsusuport magsusuport sa kapa para tustusan yung mga interest na napakalaki-laki so ano bang mga viable businesses na magsusuport sa kapa para mas tustusan ito so ang ngayon ang ang government ay nagwo-worried na kasi ganito ang mangyayari yan kapag mag-stop Diba, ito yung mga members, no? Yan, mga members yan dyan, 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 dyan. Kapag dito sa pinakadulo ay mag-stop na, dahil ang style ng kapa parang cycle, eh. Yan, kapag may mag magbigay dito, tatanggapin dito. Tatanggap, yan, tatanggap. So, dapat continuous yan. Pag may mag-stop na dyan, doon na, magkakagulo dahil 
wala nang source ng money kapag magstop may magstop na na sumali wala na silang source of money para paikutin so magkakaroon na ng problema diyan so uh, wrong technique yung ginagawa nila na maganda rin naman dahil yun na nga kumita yung mga tao pero mali ang paraan kahit sino-sinong mga businessman ang tatanungin um Maliit lang talaga ang kinikita nila, kagaya ng mga manukan, mga hardware, mga basta. Kunti lang ang percent na makukuha nila, 3%, 5%, 8% lang kita per month. So, sa millions na mga members ng kapa, paano nila tustusan yun? Ang, kaya pinasara ni... Duterte ang kapa dahil darating at darating ang time na um, mawawala ng pondo ang kapa at sino ang maging kawawa mga kapwa natin Pilipino so ayun ang tanong nga ang tanong ngayon saan ang gagaling ang kayamanan ng kapa dahil um, bakit Paano nila na nagawa itong tustusan? Dapat magkaroon sila ng 15 billion a month. So, yun ang tanong guys. Nasa sa inyo na kung uh, sasangayon kayo sa akin o hindi. At ang sabi ng sect ay uh, may tatlong kaso or violation ang kapa. Ito ang ipafile nila against kapa. Ang una ay ang pag uh, pagbebenta ng unregistered security. Yun yung uh, unang kaso ng kapa or violation na nagawa nila. Unregist selling of unregistered security or investment contract. Pangalawa, um, against four person yung Diba mga tao, may mga tao na nag-aalok, mga, mga members nag-aalok about sa investment. May kaso din doon dahil uh, hindi fair para sa tao na yon sa nagsisell dahil um, hindi nga lisensyado. So, against per person or or selling without being licensed yun ang pangalawang kaso na iaano nila sa kapa ang pangatlo and lastly na isasampan nila is uh, engaging fraudulent activities so yun ang tatlong magiging kaso ng kapa na ipafile ng sec guys so um, hindi naman na uh, sinasara din ng kapa ang kanilang side ha ready naman silang i magpaimbestiga and ganun din naman sa side ng uh, government so sana ay maliwanagan ito dahil marami tayong mga kababayan lalo na yung mga huling nakapag-invest sila ang mga kawawa dahil kaumpisa pa lang nila wala wala pa silang kita uh, nawalan pa sila dahil pinasara na nga dahil nga guys, wala nga sa batas yung paraan ng kapa. Wala, illegal siya, illegal. Kahit sasabihin nilang masaya sila, kumikita sila, wala na tayong magawa dahil ang batas ay batas, illegal siya. So dapat sumunod na lang tayo sa batas. So yun lang aking um, masasabi sa sa kapa na isa siyang scam at uh, isa siyang scam ang scam ay scam at wala nang wala nang babaliktad pa doon dahil scam talaga siya against the law so kumikita nga kayo against the law naman so wala tayong lusot dyan so dapat panay ako so so <laughs> so guys ayun so na naman Ah, pasensyaan nyo na. Um, that's it for today. 
I hope ay naliwanagan kayo. If you haven't subscribed yet, please subscribe to my channel. And don't forget to click the notification bell. Yung bell. Ayan. Ha, bell ba yan? Ayan. Para manotify kayo sa aking mga videos. So, good luck sa inyo guys. Kapag tayo ay mag-invest, dapat mag-aral. Pag-aralan mo na bakit ganun kalaki. So, yun yung sinasabi nila, too good to be true. So, good luck sa ating lahat. God bless. See you on my next video. Bye.